kababayo. Mabigat sa loob ko na humarap sa inyo para magdeklara ngayon ng isang national health emergency. Ang epidemya ng mutant horse hair worms ang nagdulot sa ating bansa ng isang malubhat na kapangingilabot na pinsala. Higit pa sa anumang krisis na dumaan na sa atin noon, nasa mahigit tatlong libo na ang namamatay sa ngayon. Higit pa ron, nasa isang daang libo na ang kumpirmadong kaso ng infection sa buong bansa. At mukhang lolobo pa ang bilang na ito. Tinatayang nasa isang milyon na ang bilang ng mga posibleng na-infect ng epidemya ng mutant horse hair worms. Kaya naman, kailangan na nating magpatupad ng batas para na rin sa kaligtasan ng ating mga mamamayang pwede pa nating isalpa ang buhay. Nakikiusap kami na makipagdulungan kayo sa amin. Hindi po ito madali. Kailangan namin ang tulong ninyo para magtagumpay ito. Mga kababayan, magtiwala na lang sana kayo sa amin. Dahil gagawin namin ang lahat para naman maibigay ang kailangan ng lahat sa oras ng krisis. Dapat talaga sinabi ko na ito agad. Nung tagsimul, ilang araw bago magsimula ang summer season. Hindi ako makatulog nun. Kaya lumabas muna ako para sana maligo. Kaya lang, may mga nakita akong lalaki. May mga dala silang aso. Pinakawalan nila sa ilo. Akala ko mga wala lang silang puso. Kaya tinapon nila yung mga aso nila sa ilog. Total naman mukha na malubang ang sakit ng mga aso nila. Nireport niyo na ba sila? Ilang araw na lang. Dadagsa na ang mga turista. Ayoko mawala ng kikitain. Kinuha ko na lang yung bangkay ng mga aso at nilibing sila sa bundok. Tapos, dumaan ang holiday at nagdatingan ang mga turista. Mukha namang walang nangyaring masama. Kaya lang, hindi nagtagal. Ilang buwan lang makalipas ang summer, ang pamilya team natagpo ang lumulutang sa ilog. Noon pa lang, alam ko na agad na may masamang nangyari. Pero ganun pa rin ako. Inuna ko pa rin ang reputasyon ng bayang to. <laughs> Hello? Netrack ko na! Sino? Sabi mo, itrack ko yung mga bumili ng shares ng Jowa Farm. Sabi ko naman sa'yo, bumulusok pa taas ang stocks ng Jowa. Huwag ginagawa mo. Kung may sintoma sila, dalhin na agad sa quarantine. Hindi na kailangan ng rate and diagnosis. Wala ka talagang utak. Pasahin mo yung protocol! Ano ba kasing ina-announce mo? Mga hindi ba talaga kayo nag-iisip? Kumusta na yung gamot? Sa ngayon, sir. Tinedevelop pa po ng lab. Hanggang kailan? Pag nalunod na silang lahat, hindi man nakakahawa ito. Umabot na mga taong infected sa maigit isang milyon, kaya ayusin nyo ng trabaho nyo! Captain! Hello? O ano? Ang tagal nyo naman dumating! Oo, oh, nandito na! Pasensya na, pwede pa makahingi. Inom ka ba na? Yeah. Pasensya na, sweetheart. Ah. Para saan? Kung sana hindi kami umalis ng summer, walang ganito. Hindi ko sana sinama yung mga bata. Pwede ba huwag kang magsalita ng ganyan? Ako man, nagkulang din. Papa, malapit na ba kami mamatay? Ano bang kalukuhan niya, anak? Siyempre hindi. Pag nakinom na kayo ng gamot, okay na. Pati pa nila kami bigyan. Parating pa lang kasi yung gamot, pero malapit na. Di ba gumagawa ng gamot yung kumpanya nyo? Sabihin nyo sa kanila, bilisan. O sige, anak. Pagsasabihan ko silang bilisan, ha? Basta ang gusto ko, mangako ka muna kay Papa. Pagpakatatag ka lang, anak, hanggang dumating yung gamot. Tapos pupunta na tayo sa theme park. Promise po? Maniwala ka sa akin. Kasi sasakin natin lahat ng rides doon. Panonood tayo ng fireworks, kakain ng candies, lahat ang gusto niyong gawin, okay? Opo. Narinig mo, Yeji? Kaya mga ako kayong dalawa kay Papa, ha? Magpakatatag lang kayo hanggang dumating yung gamot, ha? Okay, Yeji? Sabi ko, total naman, mamamatay na rin lang ako. 
Ininom ko na lang yung vermicide. Yung nandun sa bahay. <laughs> Parang magic. Nawala agad yung uho ko. Ano ang gamot na yan? Hindi. Hmm. Ano ka ba? Hindi ako nagbibiro. Huwag kang maate dyan. Baby, oh, nasa yung gamot? Oh, ano ba? Ma. Akin na yung gamot ko. Huh? Eto na. Eto yun. Windless oh. hole? Vitals niya. Hanggang ngayon, may konting signs pa rin po siya ng malnutrition. Pero yung bulate, mukhang patay na. Kita nyo na? May vermicide naman palang tumatalab! Windazol? Hello, Minister! Magandang balita po! May nahanap na kaming gamot! Sa kumpanya nyo galing, vermicide yung manufacturer ng kumpanya nyo! Napapatay nun yung horsehair worms! Napagalaman namin na may nahanap ng gamot ang Crisis Control Center laban sa horsehair worm. Para sa amin, nakumpirma namin sa clinical test na tuluyang namamatay ang mutant horsehair worms gamit ang vermicide na windazole. Nakikipag-ugnayan ngayon ang Crisis Control Center sa Jowa Pharmaceutical para masuplayan ang lahat ng to. So, uh, sir, ano pong kailangan nila? May windazole kayo? Pabiling tatlo. Wala po kami ganun brand eh. Uh, balik po kayo, sir. Uh, ano po kailangan nyo? Sino ba'y kailangan? Yung asawa't mga anak ko. Huh? Ano nangyari? Meron na wala! W wala eh! Pero bakit? Nag-inquire na yung dispensary department sa head office pero out of stock na daw yun! Ano ba klaseng kalokohan yan? Pero ang mas kalokohan, yung windows wala mga umuugra ng gamot tapos tinigil lang production noon last October! Ang tagal na kayang walang benta noon! Pero may mga pharmacy pa siguro may stock noon! Naisip ko nga rin yun! Isa-isa ko silang tinatawagan! <laughs> Nangangalahati na ako dyan! Pero ni isa, wala pa ako nahanap na may stock! Uy, Jayo! Sandali! Hindi ko maintindihan. Matagal nang tinigil ang production nun dahil hindi mabente. Kaya paano nangyari nyo ng gamot? Sa ngayon, swerte na lang na may gamot. Kung wala siguro ang windows nun, sigurado mas malaki ang problema. Inaasahan namin ang production nyo. Ibibigay namin ang support na kailangan. Hindi ganun kadaling i-reactivate ang production ng gamot. Pero makakaasa kayo. Gagawin namin ang lahat ng posible. Yung crude track. Ayun ba? Swerte at nasa storage pa. Mabuti naman. Sige. Ano maximum production capacity? 100,000 doses sa isang araw. Anong sabi mo? Pero kulang na kulang naman yun. Isang samang palad po, maximum capacity na po yun. Tapos pwede pang mabuhasan yun kung may sirang makina. Medyo may kalumaan na rin kasi mga gamit namin dito. Ganun? Huwag po kayo maggalala. Hindi problema yan. Gawin na lang natin ang lubos na makakaya natin sa ngayon. O sige na. Halos imposible pa rin makahanap ng winter zone sa mga lokal na butika sa alman sa bansa hanggang sa kasalukuyan. Ilang oras pa lang nakalipas mula nung i-anunsyo ng otoridad, lumilitaw na upusta agad ang natitira supply ng winter zone. Matagal lang natigil ang production ng winter zone pero ginagawa namin ang lahat para ma-reactivate ito. Hindi nga nang ganun kadali ang paghahanda sa prosesong ito. Pero umasa kayo, napipilitin namin masimulan na ito ngayong gabi. Pero wala nga lang kasiguruhan yun. Makakahanap si Papa ng gamot. Kumpanya kasi nilang gumagawa ng window zone. Kailan po ba babalik si Papa? Sandali na lang yun. Lahat ko mga kamaghanap ng mga may sakit! Namasta! Maalisin nyo na sila! Bakit? Sino ka ba? Bakit ko sila ikinulong? Untos po ito ng pamahalaan. Kailangan to para protektahan ang buhay ng mga may sakit. Kung magkakasama sila, malaking tulong na yun. Nauubusan na tayo ng paglalagyan sa mga biktima pa lang. Isa pa, baka mawalan tayo ng kontrol kung kasama pa nilang pamilya nila. Naintindihan mo? Para na rin to sa ikabubuti nila. Makipagtulong na lang kayo sa amin. Kung ayaw nyo mawala sila sa inyo. Kailangan nila kami! Ay!
Ramon! Oo, oh, sige, sweetheart. Bukas naman magsisimula ng production eh. Okay lang kami dito. Nagkatotoo na nga po ang pinangangabahan ng autoridad at ng buong bansa. Hindi na mabigyan ang mga namatay. Kaya mga namatay ay yung mga pasyente na hindi na-isolate at yung iba naman ay yung mga nakataka sa quarantine camps na tinutuluyan nila. Ay sa mga eksperto, hindi matukoy ko ano nagtitrigger sa pistulang pagkabaliw ng mga pasyente. Karamihan ng mga pagkamatay ay nangyari sa kalagitnaan ng gabi at lumilitaw din ang nagkaroon ng chain reaction sa mga pasyente. Kaya naman, pinangangambahan na ang pag-isolate sa kanila ay maaari magdulot pa na mas malubang problema. Kaya hindi malayo mas lumala pa ang epidemya ng ito. Naghihintay pa ako ng updates ng oras ng delivery eh. Kaya ngayon wala pa akong maibibigay ng eksaktong oras. Basta handa mo na lang. Ang dami ng tawag tungkol sa oras ng delivery. Huwag na sila maghintay. Sir, walang naproduce ni isang pilo mga lintek! <laughs> Bakit wala pa rin yung mga gamot? Hindi na ako nangyong sa utama! Ang makagabi! Ang sino malingan yan? Ano ba talagang ginawa niyo doon sa mga gamot? Ulitin mo kayo sinabi mo! Ano akala mo? Mamamatay tao kami? Bakit kaya niyo bang ilabas yung gamot? Hello? Nakakuha ko! May pills na ako! Pasensya na po. Matagal na kasing tinigil ang production ng gamot na yun. Kaya nung nirush ang reactivation, nagkaroon naman ng overload. Yung machinery, outdated na rin kasi. Balita ko milyon-milyon dolyar ang kickback ng Chowa Pharma taon-taon. Bakit hindi nyo gamitin ang porsyento nun para mag-update ang makina? Pasensya na, sir. Hindi ko po alam ang isasagot dyan. Isa lang ang nakikita kong solusyon. I-disclose niyo ang chemical composition ng windowsol. Po, sir? Lilinawin ko lang kung gagawing available ang chemical composition ng gamot, magagamit yun ang ibang manufacturer para makagawa ng windowsol. Tama ba? Tama po. Kung i-activate ang production lines ng 20 pharmaceutical manufacturers, makakapag-produce ng sapat na doses para sa isang milyong katao araw-araw. Kaso hindi pwede pilitin ng isang kumpanya na basta i-release yung formula. Sa gitna ng isang national emergency, pwede namin sila persa yung i-disclose lahat ng data ang sinabit sa KDFA patungkol sa winter zone. Alam mo ba yun? Correction, sir. Lahat po ng data maliban sa chemical composition ng winter zone. Imposible pong i-disclose ang tungkol doon. Hanggat hindi pa expired ang patent. Kaya nga hiningi namin ang kooperasyon nyo, Mr. Kim. Kahit po gusto hiningi namin ilabas ang formula, matatagal lang pa po bago makapag-set up ang ibang manufacturer. Hindi rin agad sila makakapag-produce ng gamot, sir. Kung ilalaan siguro natin ang lahat ng available na labor at equipment, 
Tapos ibabaypas natin lahat ng posibleng legal procedures, maaari sigurong masimulan ang production sa loob ng isang linggo. Isang linggo pa? Opo, ganun pa katagal. At yun ay kumapaplansya agad to. Pero sa banda muli, nasa Jowa Pharma pa rin ang desisyon eh. Hindi naman sila charitable institution. Malagay nyo, papayag kaya ang Jowa na i-release ang formula? Ang majority shareholder ng Jowa Pharmaceutical ay ang Bronze Star with 51%. Ibig sabihin, sila may hawak ng pagpapasya. Ang tanong lang ay kung papayag pa sila. Tama, ganun na nga po. Sinisiguro kung tatanggap kayo na malaki sa pamahalaan ito. Kung gusto mo, pwede pa tayo magpirmahan para maging opisyal. Kaya lang, kung tatanggi kayo sa offer, magpapadala kami ng auditor para sumailalim sa matinding audit ang kumpanya nyo. Sir naman! Kung ayaw nyo ng ganun, makipagtulungan kayo sa amin. Kung hindi, humanda kayo magbayad ng penalty tax na magsara na kayo. Nasa iyong desisyon! Pirma! Yung pera dala mo? Oo. Tara. Hoy, guard! Dito kami! Dito! Dito sa gate! Dito! Tara, sandali! Makaimpleyado kami dito! Tara, sandali! Yung kilala ko empleyado sa loob, nagalungkat dun sa storage. May nahanap pa raw siyang dalawang kahon dun. Pero ito na yung huling batch. Pagkatapos ito, ubus na! Wala na! Ilo, kapali! Ba't pinabasa ko sila? Ba't pinabasa ko sila? Ang empleyado sila dito eh! Salamat ulit. Salamat. Ano ba naman? 3 dollars isang pilang singil niya. Kala mo hindi ka samasa trabaho. Salamat. Salamat bro. Tara na. Papasukin mo kami! Papasukin mo kami! Talabas sa kami! Padaan! Ito kunin mo. Tatlo lang naman na kailangan ko eh. Ipainom mo ito sa kanya. Salamat po ah. Salamat kuya. May gamot siya! May gamot ang taong yun! Nakita ko may amot siya! Anong sabi nila? Pasensya na, sir. Ayaw po nila. Ha? Wala ano? Wala sa tamang pag-iisip! Bakit? Bakit? Bakit kaya ganun? Bakit Mga walang puso, eh! Huli na talaga yun, eh! Bakit mo kasi nilabas? Alam mong huli na yun! Paano na ngayon? Saan tayo kukuha nun? Hello? Papa! Bakit? Ano yun, anak? Papa, nasan ka na po? 
Bumalikan na po! Bumalikan na dito! Jelo! Jelo! Bakit sa mga kaalat ng mga biktima? Wala na kami magagawa eh. Hindi pa kasi makakaproduce ng gamot ngayon. Precautionary measure lang para maiwasan ang magkagulo. Di, hindi na namin malalaman kung buhay o patay na yung mga pamilya namin sa loob! Hindi naman sa ganon! Anong hindi? Eh yun na mismo ang gusto nyo mangyari! Yung mga pasyente namin, ina-isolate nyo para hintayin na lang sila mamatay! Ganon! Ginagawa na namin lahat para... Kanokohan! Bakit pinaalis na sila? Kasi, ah... Uh... Baka, wala na kaming pag-asa. Huwag mo sasabihin yan. Meron pa siyempre. Sumuko man sila sa amin, basta ikaw wag, ha? Itigil mo yan, basta magpakatatag ka lang. Hindi ako susuko. Nahihirapan na yung mga bata. Patawarin niyo ako. Patawarin niyo ako. Huwag mong sabihin yan. Kinagawa mo naman lahat ng kaya mo, eh. Sweetheart. Ano yun? Ah, kumain ka na. Huwag kang palipas ng... Huwag mo nga ako alalahanin. Unahin mo ang sarili mo kahit na yun lang! Galit ka na naman. Tawag ka ulit, ha? Mrs. Kailangan mo magpakatatag, kahit para na lang sa anak mo. Makakaligtas sila. <laughs> Bakit ba kasi hindi nilang pamilya kung inintindi ko eh? <laughs> Bakit pa kasi ako nagpakabayahan eh? Ang tanga ko eh. Walang utak! Walang utak! Walang kwenta! Huwag mo sasihin ang sarili mo. Wala kang kasalanan. Hindi ko lang maintindihan eh. Parang ang gulo. Hindi naman virus ang horsehair worm, pero kalat na kalat agad sa buong bansa. Tsaka, paano agad na wala yung windowsill sa market ng ganong kadali? Kahit nung nahinto na ang production, meron pang 100,000 boxes na na-release. May apat na doon sa isang box. Sapat na sana yun sa 400,000 na pasyente. Tapos ilang oras lang matapos yung announcement, out of stock agad yung gamot. Baka hindi naman sold out. Posible na wala naman talaga stocks doon. Eh ano? Posible na merong nang hoard sa lahat ng gamot na yun. Baka binibenta na sa black market yun ah. Sabi kasi sa akin ng production team, ano eh. Uy! Saka pupunta! Jeyo! Ito ba talaga yung mga tao nakabili ng shares? Pare-pareho sila. Walang trabaho at walang sariling tirahan. O wala lang address. Kaya malabo makabili ng shares ang mga taong yan. Eh paano nga? Yung totoong buyers, gumagamit lang ng puppets. Sino kaya? Ewan ko. Sino nga aling ka? <laughs> o sige. Yung isa kasi may ginawang mali. Meron talaga nakakaiwan ng bakas eh. Isa siyang matandang may problema sa utak na nagtatrabaho sa mushroom farm. At yung isang anak ng may-ari ng farm? Sabihin mo. Yung panganay. Researcher sa isang pharma company. Ulaan mo ko alin. Chowa Farm. Bingo! Kapag dapat isa na natin ang kumpanyang yun. Ano kaya kung ganito na lang? Baka pwedeng bilhin ang gobyernong kumpanya. Nang sa ganun, yung formula ng Windazol, maging pagmamayari na ng pamahalaan. Tutal naman, gusto ng investors na kumita sila. Kung tama ang presyo, baka tanggapin nila ang offer. Paano, sir?
ba sa tingin yung ginagawa nyo? Yung bugs, mabilis ang paglaki sa loob ng mga biktima. Aabutin lang ng tatlo hanggang apat na buwan para maging fully developed sila. Hindi pwede maghintay ng ganong katagal tapos doon pa lang aaksyon. Bakit? Sa sandaling magpakita ng infected ng sobrang pagkauha, tuluyang nawawala ng gana niya sa pagkain, tapos puro na lang tubig. Pag nagsimula ang sintomas na to, halos lahat ng mga infected, namamatay sa loob lang ng talawa hanggang tatlong araw. Mamamatay lang sila kung mapapabayaan sila malunod, hindi ba? Iniisip niyo sigurong mapipigilan niyo silang mamatay kung may lalayo niyo sila sa tubig. Pues, kailangan maintindihan niyo na hindi lang ganun kasimple ang pagpigil sa problema. Ano pong ibig niyo sabihin? Darating ang oras na masasagad na mga bulate. Masasagad? Ganun nga. Yung bulate, gagawa ng paraan para makalabas. Sa oras na yon, wala nang kasiguruhan kung mabubuhay pa ang biktima. Isa lang ang dahilan kung bakit sila nahihirapan. Doktor! Yun ay dahil Doktor! sa sakit habang pilit na lumalabas ang bulate sa katawan nila. Kung mapipigilan ang bulate dahil sa walang tubig, lalaban sila. Ibibigay nila ang lahat para makalabas sa katawan ng host at mabuhay. Pasensya na, tubig lang ang meron. Ano po yun? Yung mga anak ko sobrang sakit ng tiyan at namamantal na ang mukha. Baka pwede namang... Hindi kami pwede magbigay na ibang gamot. Painumin nyo na lang muna sila ng tubig, ma'am. Mas masahol pa ang mangyayari. Mas nakakakilabot sa atin. Mababaliw sa kakahanap ng labasan ng bulate. At ang pasyente, baka hindi na makaligtas pa sa sasapitin niyang kapalaran. Ang pihira sa tao. Eh ano ba ang magagawa natin ngayon? Ngayon! Baka hanggang ngayon na lang siguro o ilang araw pa, kailangan na silang mabigyan ng gamot. Kung hindi, haharap tayo sa pinakamalalang trahedya sa basa. Hindi sila naaawa sa mga tao? Ay, naku. Aawa naman sana sila! Ano buhan to? Sabihin nyo, magkano ang gusto nyo? Room 502? O oh, sige, pahiga ko dyan! Pupunta na ako agad! Kanina sa phone. Mag-isa ka lang? Oo. Oh, maswerte ka. Ito na yung box ko. Yung pera nasan? Oh. Ito. Sandali, chisek ko.
Hello, sino to? Kuya, ako to. Buwisit kayo mga polis. Sige na. Teka, kuya! Huwag mo ipaba! Makinig ka muna! Ano ba yun? Ano bang kailangan mo? Alam ko kung saan may windows hole. Papunta na ako ron ngayon. Kuya, makinig ka mabuti sa akin. Kuya, sinadyaan nila ang lahat. Pinlanong mabuti ito ng mga researcher. Huminahaw ka lang, pare. Magpakiusap, huwag mo ko patayin. <coughs> Hindi naman kailangan ito eh. Ah, ang totoo, nag-invest lang naman ako doon sa kumpanya. Humiram ako ng pangalan. Eh, eh, kasi hindi pwedeng ako rin ang bibili ng shares. Gusto mo makipaglaro, ha? Magsasalita ka na? Sa tingin mo kaya may mag-iimbestiga pa kung mahanap ka nilang patay dito? Baka nga wala makapansin na wala ka na eh. Sabihin ko na! Sige na! Ilang taon na rin bago pa na-buy out yung kumpanya. May nilaunch na special research project. Aprobado at may suporta mula sa dating CEO. Iisa yung uh, top secret project na inspired ng special ability ng horse hair worm para manipulahin ang utak ng host niya. Gagawa kami ng isang groundbreaking na gamot para sa mga sakit sa utak. Kung malidiskubri namin ang sikreto ng protein material na galing sa bulating yon, breakthrough na yon sa treatment sa mga sakit ng central nerve na walang gamot, kaya ng brain tumors at Alzheimer's, papaguhin nun ang lahat. Lalo ng pharmaceutical market sa buong mundo, ang unang stage ng research, lumikha ng mutant worms na gagamit ng mammals bilang host nila. Matapos ang hindi mabilang na attempts, nagtagumpay din kami sa unang stage. Nalampasan na namin ang unang harap. Kaya lang, biglang nag-take over ang Brown Star sa kumpanya. At yung bagong CEO, pinagwatak-watak kami sa R&D department. Negosyanteng, walang interes sa bagong gamot na dinedevelop namin. At yung dating CEO na tinanggal sa kumpanya, nagpakamatay nung kami natigil. Lahat yun. Lahat ng pinaghirapan namin na tigil. Hanggang sa... Kalokohan na to eh! Eh ano na magagawin namin? Yung isa sabi ng biro na. Pagkakitaan na lang daw namin yung research kesa naman masayang. At dahil siguro lasing kami at pare-pareho nang hihinayang, pumayag kami lahat sa balak niya. Yaman na ako pre! Oo nga eh! Sigurado yun! Gumawa kayo ng gamot. Tapos binenta nyo bilang isang pangkaraniwang permiside. Pinakawalan yung mutant worms at pinakyaw ang shares ng kumpanya. Ganun ang... Eh mga wala pala kayong kaluluwa eh! Pumatay kayo para tumaas ang presyo ng shares nyo! Hindi namin ang kalain na mawawala ito sa control. Sa estimate namin, may sampung libo na may infect at marami na yung isang daang taong patay. Alam mo yung flu? Dapat mas kundi pa sa biktima ng flu ang magiging biktima ng horsehair worms! Nakawala ka yung utak! Anong akala nyo? Laro lang ang pumatay! Naging national issue na! At humalo na yung share price sa target price namin! Ibibenta namin yung shares at inirelease yung gamot sa market! Irerelease? Anong ibig mo sabihin doon? Kung ganun may mga nakatago kayo? Ang estimate ko mga nasa 100,000 doses yun! Sa nakatago? Ano? Saan nakatago?! Saan yung gamot? Saan yung gamot? Kuya! Alis na! Ikaw walang iyakas sa mga tinakot sa loob! Ito nakalagay lahat sa loob! Kuya! Kalma lang! Teka, kuya! Kuya! Ano ka ba? Hintayin mo natin si Yonju! Nasa akin yung susi! Si Yonju magdadala ng sasakyan pang hapot! Kuya, pakailan dun! Nagpapakairap si Yonju na tumulong! Huwag ka magtitiwala sa iba! Sinabihan ko siyang wala siya pagsasabihan ibang tao! Saan yung gamot? Kuya! Mukhang nandito! Dito! Kuya! Yan na ba yan? Mga walang hiya sila!
Ito nga, Windesol! Ang daming Windesol! Dalito naman mo ko! Ang lintik na yun! Kuya! Hindi! Ayos ka lang! Hindi! Hindi ka mo! Hindi! Hindi ka mo! Pindi mo ako! Kuya! Pusa mo ka! Pindi mo pa ako! Pindi mo ka! Pindi! Tama na! Pindi mo ako! Jebel, kau masih ingat Jebel? Ini itu yang dah hilang kembali dari tawagan. Kau selalu nak makita sumai. Alam kau yang di bawah. Mami, anda tak mahu saya pergi deh. cellphone namin dito pero gusto mo na kitang makausap. Ano sabi mo? Baka kasi 
Ito na ang huli nating pag-uusap. Meron muna ako gustong sabihin sa iyo. Ano ba, Giyong Sun? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sweetheart, huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo, ha? Ginawa mo naman ang lahat na makakaya mo. Ano ba? Tama na nga! Naging mabuti kang asawa sa akin, Jeyo. At mabuting ama sa mga bata. Bakit mo mo sinasabi yan? Itigil mo na nga ito! Kailangan mo lang magpakatatag! Kaya huwag ka mag-iisip ng ganyan! Gusto ko sana. Pero parang wala na ako sa sarili. Parang nawawala na ako ng pag-asa, sweetheart eh. Hindi kita papayagan! Hindi pwede maulila sa ina mga anak mo. Naintindihan mo? Diyon mo, anak. Maghilo ka sa papa mo. Papa! Diyon mo, anak. Miss na po kita, papa. Neji, si papa. Papa! Si Papa to, nandito lang ako. Papa! Kailan pa po babay? Mamaya, babay ko po. Nandiyan lang, mamaya, dala yung kabot nyo, anak. Kaya dapat hintayin nyo lang ako. Papa! Ibalik niyo yung phone ko! Anak, hello? Yeji? Yeji? Hello? Hello? Pinobroadcast ng live yung sitwasyon sa loob ng camp Dahil sa buwisit na social media, mas lalo nagpapanik ang publiko Yung mga taong infected, pinakakaban nyo lalo Mas dumalala lang ang sitwasyon Kasing importante ang kapakanan ng victim sa public security Paano na lahat yung mga hindi infected? Gusto mo ba tumigil na lang ang buhay ng lahat? Hindi ko alam kung gano'n sila kaapektado dahil sa epidemic Pero, kumpara naman sa mga infected, komportable pa rin sila Sandali, panahon na lang ang titiisin nila One week na lang ang kailangan natin Takeover na ng gobyerno ng Joe Pharma. Tapos, ilalabas na nilang composition ng gamot at maduduplicate na yun ng ibang manufacturer. Isang linggo na lang ang titiisin para mahanda ang proseso. Sandali na lang yun. Konting tiis na lang. Jaran, Isang organic soap na gawa ni Papa. Wow! <laughs> Pero Papa, hindi naman po ito sabon. Kasi ang sabon po, corting square o pabilog, hindi ganyan. Sabon pa rin to, anak. Alam mo kasi, ang mahalaga sa sabon, yung content na fatty acid. Yun ang importanteng ingredient na nagtatanggal ng mga dumi sa kamay natin. Hanggat may fatty acid, hindi mahalaga kung star o heart shape. Pare-pareho lang ang sabon. Jeyo? Mga rin kayo, Anjo. Hindi na sila tatagal. Saan yung crew drag? Nasa headquarters nila. Tara na. No, teka! Pero malaking kalokohan to. Five years ago, 700 million lang ang presyo nung nabili ng Bronze Star. Nakuha pa nila yun ng buo. Namanipula kasi. At ngayon, dahil lang sa insolvent enterprise na sila, magkakakitaan na. Gusto na nilang ibenta ng 5 billion won. Sobrang laki naman yata ano na. Sir, may punto po si Mr. President. Kapag nalaman to ng ibang pharmaceutical company... Bakit? Meron pa ba ibang pagbibilihan? Posible ba talaga? Basta hawak ang crew drag, magagawa ng windows hole? Hindi na mahalaga kung star o heart shape pa yan. Tatalab sa kanila. Eh di parang knock-off pala ng windows hole yan. Parang. Hello, Yonjo. 
Nasaan ka ba ngayon? Teka, makinig ka munang mabuti sa sasabihin ko. Yung chairman ng pharmacy, kontakin mo na ngayon na! Bilis! Ano? Kailangan natin ang tulong nila! Hello? Ano, meron ka ba ng kuha? Oo. Yung ibang researchers, matagal na umalis. Mga nag-abroad na mga loko. Yung team leader na lang ang natira para bantayan yung gamot na tinambak nila. Naunahan nyo lang siya bago niya pa i-dispatch siya yung Wendazol. Sandali lang. Ano yun? Team leader ba ka mo? Oo. Oh, bakit? Yung lalaki na patay, sa warehouse ba yun? Siya yung team leader. Ay, lintik. Nalaman ko rin dati magkaklase pala yung team leader at yung CEO ng Jowa. May mga picture sila magkasama. Matagal na magtropa. Nakakaduda nga eh. Kaya yun, pinatawag ng commissioner si Chief. Salamat. Kuya, mukhang hindi lang yung researchers ang nagplano. Ano? Yung researcher kagabi ang leader. Malamang, nakipagsabuatan siya sa CEO. Pusible rin siyang mastermind dito. I'm about to sign the contract. Don't worry now. I'll take care of it. Yes, sir. Good job. Ito yan. Uy, naso? Yun lang ba? Lahat ng to para sa pera? Mukhang ganun. Mga walang puso. Hello? Nasaan ka? Bakit? Nasa labas ako ng quarantine. Eh, mas naman nangyayari. Ah, eh, wag ko ko ano eh. Pero ang daming body bags ang dalaga ali sa loob. Bro, hindi ba dapat nandito ka? Ihinto mo ang truck. Ihinto mo dali. Bakit? Puntahan mo pamilya ko. Ha? Kapag may nangyari sa kanila, nagod ka sa akin. Paano ka? Basta sumulot ka na lang! Ay, naman eh! Pharmaceutical na nagmamayari ng 51% ng shares ng Jowa. Habang ang pamahala ng garantor. Sangayon sa request ng Jowa, magbipirmahan ang dalawang CEO. Tapos sa pirma ng Prime Minister, agad magiging effective ang agreement na yun. Sige, simula na yan. Problema po ba? Ikaw na ang pinakawalang pusong nakilala ko! Ano ba? Tumigil kayo! Wala nga alis!
Yung crew ng Vintesol! Nasaan yun? Huwag niyong tingnan! Nalamunan ko! Sobrang kati po! Ano? Ma, pati yung sa akin po! Ah, dahil lang yan sa sobrang uhaw, inom lang, dali. sa storage room. Kailangan kasi na susi para dyan. At executive lang ng kumpanyang may hawak na susi dyan. Huwag, miss! Patay tayo pag pinutot pa yan! Gagawin. Ang manufactured drugs may crude drug at excipient. Yun ang kumokontrol sa rate ng effectivity. 
Lahat ng manufacturer may linya ng vermicides, di ba? Yung excipient, hindi nyo ilalagay. Ilalagay lang yung crude drug ng windasol. Nakuha mo? Makap lang ito ng gamot. Huwag na natin isipin ang legality nito. Basta magligtas muna tayo ng mga buhay. Nasaan yung crude drug? Parating na. Ah, yan na pala. Naibasa na po yung crude drug sa Pharmasoc. Lahat na manufacturer, sisimulan na daw ang production mamayang gabi. Isang indyo. <laughs> ang galing mo. Tumama rin tayo. Kuya! Nandito kami! Diyos ko, maraming salamat! Sa pagtutulungan ng nasa 20 pharmaceutical manufacturers na simulan nang i-deliver sa iba't ibang quarantine center sa pansaang mass-produced na horse hair worms for the side. Nagawa niyang ganun para lang sa pera. Dapat siyang bitayan eh. Dapat nga mahiya ka rin. Isa ka pang pera laging iniisip. ba? Diba? Natuto na ako ngayon. Hindi lang talaga pera ang mahalaga. Grabe. Ang laki dapat nakikitahin nila. Tama nang ang daldal mo. Baka mali tayo sa play. Oo nga pala. Dahil dahil lang. Hmm. Kimchi naman. Sinuwa na! Kapit na may pet, ah! <laughs> enjoy na enjoy silang dalawa, hindi ba? Gusto talaga nila yan, eh. Ang dami ko na palang atraso sa kanila. Ano ka ba? Naging busy ka lang. Sorry, sweetheart, ah. Huwag ka nga mag-sorry dyan. Mama! At saka thank you pala. <laughs> Para saan? Hindi mo kasi okay ni Iwan. Ikaw kaya nagligtas sa amin. <laughs> Mag-abroad kaya tayo? Papa! Abroad? Hindi pa nakakapag-abroad ang mga bata. Saan naman? Okay lang, kahit saan. Basta kung saan maraming pharmacy. Bakit? Nag-aalala ka may horse hair worms din sa abroad? <laughs> <laughs> o bakit? Did you get ready in the dark or something? Because you look like a beautiful nightmare.